தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய கோட்பாடுகள்லாம் தமிழ்ல பார்க்க போறோங்க இந்த தமிழ்ல இவ்வளவு பெரிய கோட்பாடுகள்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்கிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கிட முடியும் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பதிவை நம்ம போடும் போதே அவர் படிச்ச சில கோட்பாடுகளை இல்லாட்டி அவர் சொன்ன சில கோட்பாடுகளை தமிழ் பொக்கிஷம் விரிவாக ஆராயும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த விரிவான ஆராய்ச்சியில் ஒவ்வொரு பக்கமா நம்ம தேடி போனா அது பல்வேறு விதமான மாயாஜால உலகத்திற்கு நம்மை கொண்டு செல்கிறது அப்படிப்பட்ட மாயாஜால உலகத்தை தமிழர்களுக்கும் கொடுக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு நப்பாசையில தான் விக்கியாகிய நான் உங்க முன்னாடி வந்து நிக்கிறேன் இந்த டாபிக் எல்லாம் நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> அதாவது <laughs> முன்பாக <laughs> ஒரே ஒரு குட்டி புள்ளியில இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த குட்டி புள்ளி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கும் நம்ம வேற ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு போனோம் ஒரே ஒரு புள்ளியில இருக்கீங்க அந்த புள்ளியில காலமும் இடமும் கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா உங்களால நினைச்சு பார்க்க முடியுமா இப்படி கேட்டா உங்களுக்கு ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எனக்கும் தெரியும் நானும் படிக்கும் போது ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆனேன் சோ நான் வேற விதமா சொல்றேன் நீங்க உங்க வீட்டுல உட்காந்துருக்கீங்க உங்க வீட்டுல உட்காந்துருக்கீங்க இந்த வீடு அப்படிங்கிறது சென்னையில இருக்கு சென்னை அப்படிங்கிறது இந்தியால இருக்கு இந்தியா அப்படிங்கிறது பூமியில இருக்கு இந்த பூமி அப்படிங்கிறது இந்த சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கு இப்ப நீங்க நினைச்சுக்கோங்க இந்த பூமியை தவிர பாக்கி உள்ள எல்லா சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கிற கிரகங்கள் அப்படியே மறைஞ்சிட்டு வருது மறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொன்னா ஃபுல்லா மறைஞ்சிட்டு வருது அந்த இடத்துல வேற இடமே கிடையாது இல்லாட்டி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியற ஒரு இடம் இல்ல சோ இப்படி இப்ப பூமி மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க உங்களை சுத்தி வேற எதுவுமே கிடையாது இடமும் கிடையாது காலமும் கிடையாது இப்ப பூமியும் மெதுவா மறையுது இப்ப இந்த பூமி மறைந்து சென்னை மட்டும்தான் உங்க முன்னாடி நிக்குது சோ சென்னை அப்படிங்கறது மறுபடியும் மறைந்து உங்க வீடு மட்டும்தான் இருக்கு உங்க வீடு இப்ப மறைஞ்சு நீங்க மட்டும்தான் இருக்கீங்க நீங்க மட்டும்தான் இருக்கீங்கன்னா ஃபுல்லா உங்களை சுற்றி ஒரு கேப் இல்லாட்டி ஒரு விண்வெளி இல்லாட்டி வெளி அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது நீங்க மட்டும் சிங்குலரா இருக்கீங்க அந்த இடத்துல காலத்துக்கான தேவையும் கிடையாது இடமும் உங்களுக்கு இல்ல நீங்க அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் அசைய முடியாது நீங்க பேசுறதை கேட்க முடியாது ஏன்னா அந்த இடத்துல காத்து கிடையாது உங்களால எதையும் பார்க்கவும் முடியாது ஏன்னா அந்த இடத்துல லைட்டும் கிடையாது இப்படி ஒரு சிறு புள்ளியில இருந்து தொடங்கினது தான் இந்த உலகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சிறு புள்ளியில் ஏற்பட்ட ஒரு வெடிப்பு காரணமாக இல்லாட்டி இந்த மாதிரி இடமும் காலமும் இல்லாத ஒரு சிறு புள்ளியில் பல கோடி அணுகுண்டு வெடித்தால் எந்த மாதிரி வெடிப்பு ஏற்படுமோ அந்த மாதிரி ஒரு வெடிப்பு ஏற்பட்டு இந்த பலூன்ல எப்படி காத்து வந்துச்சோ அதே மாதிரி இந்த சின்ன புள்ளியை மிகப்பெரிய அளவில் அப்படியே பரப்புகிறது இல்லாட்டி அப்படியே பெருசாகுது இப்படி பெருசாகும் போது என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தும் இல்லாட்டி ஒவ்வொரு கிரகங்களாக உருவாக்கப்படுகின்றன இப்படிங்கிறது தான் பிக் பேங் தியரி இதை பத்தி அடுத்த பாட்டில் நம்ம ரொம்ப டீப்பா பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த பிக் பேங் தியரில இந்த ஒரு குட்டி புள்ளியில இருந்து தான் தொடங்கிச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அந்த குட்டி புள்ளியில வெடிப்பு ஏற்பட்ட போது அங்க இருந்த ஹீட்டின் அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் ஒன்று கூட முப்பத்தி ரெண்டு பூஜ்யத்தை சேர்த்துக்கோங்க அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல ஹீட் இருந்துச்சு இல்லாட்டி வெப்பம் நிலவிச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வெப்பம் இந்த வெடிப்பின் பிறகு ஒன்றரை நிமிடங்களில் ஒன் பில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் மாறிடுச்சு அது கழிஞ்சு ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு எண்பத்தி ஏழாயிரம் டிகிரி செல்சியஸாக மாறிவிட்டது அப்படிங்கறத ஒரு கணக்கு இருக்கு சோ நம்ம சொன்ன அந்த புள்ளி அப்படிங்கிறது பதிமூன்று ஏழு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னால் ஏற்பட்டிருந்த இந்த அண்டம் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா காலங்கள் மாறி மாறி ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்த அந்த ஹீட் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சு குறைஞ்சு பூமியாகவும் செவ்வாயாகவும் புதனாகவும் இப்படி வெவ்வேறு கிரகங்களாக மாறி இதே மாதிரி பல இடத்துல யூனிவர்ஸ் இல்லாட்டி மல்டி யூனிவர்ஸ் தொடங்கிடுச்சு அப்படிங்கறது இப்பொழுதைய கண்டுபிடிப்பாக இருக்கிறது அந்த காலத்துல எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு அதாவது ஒரே ஒரு பால்வெளி மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு கண்டிப்பா கிடையாது இது மல்டிவர்ஸ் அதாவது நம்ம பார்க்காத இல்லாட்டி நம்ம கண்ணுக்கு தென்படாத எத்தனையோ யூனிவர்ஸ் இதே மாதிரி இருந்துட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு கடலின் நீரில் இருக்கும் நீர் குமிழ்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அதை விட கூடுதலாக இங்க யூனிவர்ஸ்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறது ஒரு கோட்பாடாக இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப டீப்பா போறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி
இந்த ஒவ்வொரு கிரகங்கள் அதாவது நம்ம இப்ப பூமியில இருக்கும் நம்ம பூமியில இருந்து நமக்கு கிட்ட இருக்கிற வேறொரு கிரகம் இல்லாட்டி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது ஆல்பா சென்ட்ரி ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்பா சென்ட்ரி ஏ ஆல்பா சென்ட்ரி பி இது ரெண்டு மட்டும்தான் நம்ம பூமியில இருந்து ரொம்பவே கிட்ட இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் இந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் வர வேண்டிய கால அளவு அப்படிங்கிறது நாலரை ஒளி ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஒளி ஆண்டு அப்படின்னா ஒளியானது ஒரு வருடத்திற்கு எவ்வளவு தூரம் பிரயாணம் செய்தோ அதைதான் ஒளி ஆண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு செகண்டுக்கு ஒளி அப்படிங்கிறது சுமார் மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் போகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சோ நம்ம பூமியில இருந்து வேறொரு கிரகத்துக்கு இல்லாட்டி கிட்ட இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம போகணும்னா நாலரை ஒளி ஆண்டுகள் நம்ம பிரயாணம் செய்யணும் இதெல்லாம் மாத்தி வெறும் ஒரு செகண்ட்ல பூமியில இருந்து அந்த கிரகத்துக்கு போயிடலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் யோசிச்சது மட்டும் கிடையாது இது கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்பவும் செஞ்சிருக்காங்க இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் வருது வேம் ஹோல் அப்படின்னு இல்லாட்டி தமிழ்ல புழு துளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன் வேம் ஹோல் இல்லாட்டி புழு துளை என்று அறியப்படுகிறது அப்படிங்கறதுல நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம் இந்த வேம் ஹோல கொஞ்சம் ஈஸியா புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன் நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்கீங்க உங்க வீட்டு கதவு திறந்தா நீங்க பாக்குறது அமெரிக்காக வேறொரு இடம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க இதுதான் நம்ம பார்க்க போற வேம் ஹோலுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் இப்ப நீங்க பார்த்தது அமெரிக்காவா இருக்கும் ஆனா நான் சொல்ல போற இடத்துல நீங்க உங்க பூமியில இருந்து கதவு திறந்தீங்கன்னா நீங்க பாக்குறது ஏதா இருக்கும் ஆல்பா சென்ட்ரி ஏவா இருக்கும் அதாவது வெறும் ஒரு செகண்ட்ல உங்களால பூமியில இருந்து அங்க போக முடியும் இது எப்படி சாத்தியப்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க இப்ப ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அந்த பேப்பர்ல லெப்ட்ல ஒரு புள்ளி வைங்க ரைட்ல இன்னொரு புள்ளி வைங்க இந்த ரெண்டு இடம் அதாவது லெப்ட்ல இருக்கிறது பூமியாகவும் ரைட்ல இருக்கிறது ஆல்பா சென்ட்ரி ஏ நம்ம கிட்ட உள்ள கிரகமாகவும் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம பயணம் செய்யணும்னா நாலரை ஒளி ஆண்டுகள் பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சோ இதுல இருந்து இந்த பேப்பர் அப்படியே மடக்குங்க இல்லாட்டி ரோல் பண்ணுங்க இந்த ரோல் பண்ணும் போது லெப்ட்ல இருக்கிற புள்ளியும் ரைட்ல இருக்கிற புள்ளியும் நேருக்கு நேரா வர்ற மாதிரி ரோல் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு பின்ன குத்துங்க இப்போ இந்த லெப்ட் புள்ளியும் ரைட் புள்ளியும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிறது அந்த பின் அப்படி இறங்கி போறதுக்கு ஒரு செகண்ட் கூட வேண்டாம் இப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த லெப்ட் புள்ளிக்கும் ரைட் புள்ளிக்கும் இருக்கும் இடைவெளி அப்படிங்கிறது வெறும் ஒரு செகண்ட்ல நீங்க கடந்துடலாம் முதல்ல நீங்க நாலரை ஆண்டுகள் பயணம் செய்யணும் இப்ப வெறும் ஒரு செகண்ட்ல நீங்க பயணம் செய்ய முடியும் இதே மாதிரி நிறைய பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அதாவது நான் முதலே சொன்னேன் ஒரு யூனிவர்ஸ் கிடையாது மல்டிபிள் யூனிவர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸுக்கும் அதுக்கு என்ட்ரி பாயிண்ட் எக்ஸிட் பாயிண்ட் இப்படி நிறைய இருக்கு சோ ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸா இங்க ஸ்கேட்ராய் கிடக்கு இல்லாட்டி இந்த அண்டவெளியில் அப்படி செதறி கிடக்கு ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸுக்கும் இப்படி ஒரு கதவு இருக்கிறது ஒரு கதவு வேறொரு கதவி நேராக வரும்போது இந்த கதவை திறந்தால் வேறொரு யூனிவர்ஸுக்கு ஈஸியா போயிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வேம் ஹோல் அப்படிங்கிறது சோ இதை எப்படி இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஆப்பிள் இருக்கிற ரெண்டு குழுவா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஒரு குழுவுக்கு அந்த ஆப்பிள் நேரடியா தெரிஞ்சு அதாவது டூ டி டைமென்ஷன்ல தெரிஞ்சு முதல்ல நம்ம பூமி எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் தட்டையாக இருக்கும் ரவுண்டா இருக்காது அப்படின்னா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க இங்க இருந்து பூமிக்கு ஒரு எண்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அந்த கோட்பாடுகள் எல்லாமே இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டன பூமி என்பது உருண்டையாக இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேரால் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது சோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்பிள்ல ரெண்டு புழுக்கள் இருக்கு அதுல ஒரு புழு அப்படிங்கிறது இந்த பூமியை இல்லாட்டி இந்த ஆப்ல டூ டியா பாக்குறவங்க அதாவது சதுரமா இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறது சோ ஒரு இடத்துக்கு போன உடனே அந்த புழுவால் வேற எங்கேயுமே போக முடியல அப்படியே கீழே விழுந்துரும் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு புழு என்ன செஞ்சிச்சு இந்த புழு அந்த ஆப்ல சுத்தி வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி அந்த புழு ஓவர் டேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு இது நேரடியா அந்த ஆப்ல தொலையிட்டு அப்படி உள்ளக்க வந்து நேரடியா கீழே வந்துருச்சு சோ முத புழு அந்த ஆப்ல சுத்தி வர்றதுக்கு எடுக்கிற டைமும் இரண்டாவது புழு அந்த ஆப்ல சுத்தி வந்து கீழே வர்றதுக்கு டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு இதை இவங்க வேம் ஹோல் தியரி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த விதத்தில் பார்க்க போனா கண்டிப்பா கால பிரயாணம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சீக்கிரமா இருக்கும் ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கு போறதுக்காக ஒளி ஆண்டுகள் வரை நம்ம பிரயாணம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் நம்புகிறாங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் தோர் அப்படிங்கிற ஒரு படம் கூட வந்துச்சு இந்த தோர் அப்படிங்கிற படம் கூட இந்த வேம் ஹோல் அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு கிரகங்களாக பயணம் செய்வதாக காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம சொன்ன இந்த வேம் ஹோல் அப்படிங்கிறது இப்பவும் தேரியா தான் இருக்கு நிறைய விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இந்த வேம் ஹோல் அப்படிங்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கத்தான் செய்யுது ஒரு நாள் இதை நாங்க கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு எனவே இதை பத்தியும் நம்ம ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் ரொம்பவே
நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கீழே கருத்துக்களா தெரிவிக்கலாம் நிறைய வெப்சைட்ல இருந்து நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வெப்சைட் எல்லாமே தமிழ் போக்ஷம் வெப்சைட்ல நான் போட்டிருக்கேன் தயவு செஞ்சு அதையும் பாத்துக்கோங்க நிறைய பேர் நிறைய பிளாக்ஸ் போட்டலாம் இந்த வேர்ம் ஹோல்னா என்ன பிளாக் ஹோல்னா என்ன இது எல்லாத்த பத்தியும் டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஒவ்வொன்னா தான் பார்க்க போறோம் மெயினா நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸ்ட்ரிங் தியரி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு கண்டிப்பா நம்ம அடுத்த பதிவுல அதை பத்தி பார்க்கலாம் எனவே எல்லோரும் தமிழ் போக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்